God dag. 78 bøger af L.G. White er oversat til dansk, og disse bliver præsenteret ganske kort i denne video. Også den norske titel nævnes, men den engelske titel den står på billedet. Derudover præsenteres nogle oversættelser, som supplerer de danske oversættelser. Jeg hedder Henning Pedersen og driver hjemmesiderne fata.dk-ellenweit og ellenweit.dk, hvor du finder flere detaljer om bøgerne, der præsenteres her. Der er lavet tre bogserier. Åndelige gaver fra 1864, Profetiens åndserien fra 1884, og så vores kristne arv og konfliktserien fra 1916. Åndelige gaver fra 1858 til 64 består af bind 1, bind 2, bind 3, bind 4a og bind 4b. Omhandler en vejs tidligere liv, og det er udover en gennemgang af Bibelen. Profetiens ånd består af bind 1, bind 2, bind 3 og kampen mellem Kristus og Sasa, så også kaldes for bind 4. Serien går for oprøret i himlen gennem Bibelens periode helt frem til endens tid, blev udarbejdet i 1870-84. Den nuværende serie, hvor kristne arv eller konfliktserien er fra 1890-1916, den hedder Alfa og Omega på norsk. Patriarker og profeter blev udgivet på dansk i 1890 og igen i 1960'erne. Begge er tilgængelige på elvejt.dk. På norsk har den været udgivet under titlen I historiens morgen. Profeter og konger blev skrevet i Ellen Weiss sidste tid og udgivet på dansk i 1950. Denne sammen med patriarker og profeter udgør beskrivelsen af det gamle testamente. Den store mester er fra 1967 og den fik titlen Jesu liv i 2007. Omhandler Jesu tjeneste på jorden. Bogen er på 87 kapitler, og den hedder på norsk Slægternes håb. Bogen Mesterens efterfølger fra 1964, eller Apostlenes liv og virksomhed, er om apostlentiden efter Kristi himmelfart, den første kristne menighed. Den sidste bog i serien, hvor kristne arv eller konfliktserien, er bogen Den Store Strid. Den er på 42 kapitler og kan læses på hjemmesiden denstorestrid.dk. Den er også udgivet under titlerne Konfrontation og mod en bedre fremtid. Den norske udgave hedder Mod historiens klimaks. En slags sammenfatning på disse bøger er bogen Genløsningens Historie. Bogen blev oversat i 2019 og udkom første gang i 1947. SDA Bibelkommentaren er et subindsværk, der udkom i 1953. Men bind 7 a i dette værk var Ellen Weiss citaterne, og disse blev oversat i 2012. Af bøger om Jesus er bogen Kristi Lignelser eller Andagsbogsudgaven Lys over hverdagen. Denne norske titel øh, er Ord som lever og en tidligere udgave Kunskabens perle. Bogen med mesterens på bjerget eller fra naturens talerstol, det er om bjergprædikken. På norsk hedder den I naturens tempel. Kristus var frelser er om starten og om afslutningen af Jesu gerning på jorden. Den er på 227 sider. Eller den norske udgave har samme titel. Vejen til Kristus er en meget udbredt bog blandt alle kristne. Der laves utallige oplag på dansk, og de står nærmere beskrevet på elvejt.dk. Bogen læses på hjemmesiden vejentilkristus.dk. Andre titler af samme bog er Lykken er og Udvejen. På færøsk er bøgerne med mesteren på bjerget, vejen til Kristus, den store strid. Den færøske hjemmeside er fo.elvejt.dk. 
På grønlandsk er vejen til Kristus i tre forskellige versioner, fra 1957, 2012 og 2019. Også den store strid er på grønlandsk. Den grønlandske hjemmeside er gr.elenvejt.dk Tilbage til det danske. Bøgerne Vækkelse fra 1972 og Det virkelige liv fra 1974, hvor Daniel og Johannes og vores tros banebryder beskrives. En ældre udgave af denne er Bibelsk Helliggørelse. Også Paulus' liv er skildret i bogen Skildringer af Paulus' liv, et ret tidlig udgivelse af Allen G. White. Disse bøger henvender sig direkte til medlemmer af Guds menighed. Budskaber til menigheden er en oversættelse fra 1921. Det er om de tre engle og det høje råb. En del af bogen er fra serien Åndelige gaver. Bogen Budskaber til menigheden er udgivet på engelsk af Ellen White i 1882. På norsk hedder den Det er et godt land, og Herren har vist mig. Det 4809 øh, sider store nibensværk Vidnesbyrds for menigheden, det blev oversat i 1990'erne. Skrevet til menighedens opmundring, formatning og vejledning. Alle menighedsmedlemmer må læse dette værk sådan som menighedens håndbog. Hvordan skal menighedsmedlemmerne være over for hinanden? Vi skal ikke klumpe os sammen. Gud har sendt vidnesbyrd til Ellen White som formidler. Menighedens skolesystem står beskrevet og hjemmet som en mission for børnene. Efterfølgeren til dette store værk er bogværket udvalgte budskaber bind 1-3, ofte benævnt som Selected Messedides, udarbejdet i slutningen af 1950'erne. Det er om bedrageri, vækkelse, reformation, troen på Kristus og om afslutningen. Det blev oversat til dansk i 2009 og 2011. De to første mænd er blevet udgivet på norsk under titlen På fast grund. Rådet til sabbatskolearbejdet blev oversat i 1994, udgivet på engelsk i 1938. Af bøger om evangelisk arbejde er Vidnesbyrds for prædikanter oversat i 1992, som var den første. Den engelske udgave blev lavet i 1923. Evangelisk tjenere er en norsk bog og er fra 1949. Den blev udgivet på engelsk i 1915. Bogen Evangelisme blev oversat i 2015, blev udgivet på engelsk i 1946. Af mindre missionsbøger er Jorden blev oplyst fra 1979, Kolportørtjenesten oversat i 2010, og på norsk er det Litteratur Evangelisme. Den lille bog Kolportør Evangelisten som er udgivet for en del år siden, samt bogen i Mesterens Tjeneste fra 1982. Bogen Sydstaternes Arbejde er mission blandt nyligt frigivede sorte amerikanere i det sydlige USA. Det er meget specielle forhold at drive mission i. Om endetiden er bøgerne, det skal ske i de sidste dage fra 1997 og Tanker over åbenbaringen fra 1991. Af uddannelsesbøger er Barnet i hjemme udkom i 1980 og på engelsk i 1954. Budskaber til de unge udkom på engelsk i 1930 og kom 10 år senere på dansk. Til hjemmet er bogen Adventisthjemmet oversat i 2011. På norsk hedder bogen Den kristne hjem. Sind karakter og personlighed blev oversat i 2011 og udkom på engelsk i 1977. En god bog om psykologien. Bogen Uddannelse blev udgivet på engelsk i 1903. Dennes sidestykke er råd til forældre, lærere og studerende. Bogen er særlige vidnesbyrd om uddannelser fra 1897, og den blev oversat i 2017 og grundprincipper om kristen uddannelse med hele artikler, eller blandt andet fra førnævnte bog, 
Denne bog er fra 1923 og blev oversat i 2018. Livsrildringer af Ellen G. White blev oversat i 2012. Første udgave er fra 1880. EGV-delen af historiske skildringer af syvendags adventisternes udlandsmissioner blev oversat i 2020. Bogen er sat sammen af flere forfattere, men det er kun EGV-delen, som er oversat. At danske andagsbøger er Herren kommer, Guds sønner og døtre, at jeg må kende ham, Kristus alene, troen jeg lever af. At norske andagsbøger er livet sammen med Gud, kraft fra det høje, lys fra det høje, denne dag med Gud. Til sidst sundhedsbøgerne i den store læges fodspor fra 1910 og bogen Vejen til et bedre liv, udgivet i 1994 og 2013. Bogen Sundheds- og livslykke fra 1970 er et uddrag af førnævnte. Den danske bog Helse og Livsstil og den norske bog Råd og Vink, begge er fra 1980. Bogen i Sundhedens Tjeneste kom på engelsk i 1962 og blev oversat i 2019. Af bøger, som ikke er blevet oversat, kan f.eks. nævnes andagsbøgerne Conflict and Courage, God's Amazing Grace, The Upward Look, Reflecting Christ, Our Fart Cares. Og de andre bøger er Councils for the Church, Christ in His Sanctuary, Council on Stewardship, Councils to Writers and Editors, Darkness Before Dawn, Letters to Young Lovers, The Voice in Speak and Song, Welfare Ministry, Testimonies to South Africa. Og på elvejt.dk er en særlig liste over disse ikke oversatte bøger. Linket står med småt under hjemmesidens overskrift. Den sidste tanke går til de 1000 Review and Herald og Science of Times artikler og artikler fra andre tidsskrifter. Derudover breve og manuskrifter, som er blevet oversat til dansk. Alt dette findes på hjemmesiden elvejt.dk.